。身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，土龙是早年客家人用来碾米的工具。今天我就要去学学。阿宝，我可以帮忙你什么吗？可以啊，嗯，是这样子，就是交叠。哎、呃，你你看，好，试看看。哦，上面上面三个，三个三个都拿下去。哦哦，我懂了、呃，下面拿上来。哎、呃，上面两个拿上来，然后放一个，哦，然后反对，哦，然后三三个拿上来，三个拿上来，两个放下去。哦，一直交交叠。哎、呃，对对。啊，把这个是做这个土龙的哪一个步骤？这先编编好，哼，还要放那个木头去做的牙齿哦。木头的牙齿哦。对啊，有有木头做的牙齿，我们。国家话说“龙字”，做土龙最基本的就是要学会边上龙，所以这个除了竹编，还要木工了。对对，木工、土工都都有三个项了。编好上龙后，跟阿爸进到屋内来学做下龙。我看到那个土是红色的，为什么要用红土啊？呃，红土是很干净，没有别的杂的东西了。嗯，所以呢，也是可以打那个。很湿了，哦，嗯，是不是红土也感觉会比较结实一点？对对对。可是红土啊，会不会要是需要加什么吗？不然不会长一些虫啊、嗯？对对。要加盐巴。哦，那个是要加盐巴进去。对对。阿爸，我有看到这上面这些刻痕啊。嗯。那这些刻痕是要用来做什么？这个刻痕哦，嗯，它牙齿还有那个泥土去做，嗯，是要磨那个。骨刻啊，哦，所以这个刻痕是来自，就是要把这个骨刻磨掉的最重要的关系，对,對,對,對,對,對,對,對有关系。原来土龙就是利用上龙的龙齿与下龙红土之间的摩擦，将骨力磨成米。接着阿爸示范如何打出下龙的刻痕，就是这样。的。哦，一道一道慢慢的，对对,對，慢慢做。牙齿，看那个泥土、嗯、是。要撑土是这样子才刚好用。如果你有牙齿，嗯，这个泥土没有的话，是磨不掉。哇，其实啊，我觉得啊，土龙啊，它算是一个回忆，就代表过去的生活自给自足的农村的智慧。